찬송합니다. 오늘 아침에 우리에게 이러한 생명의 기쁨을 주시며 예수 그리스도 안에 있는 영원한 소망을 또한 우리에게 꿈꾸게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 한 사람도 이곳에 있는 것이 모두 다 하나님의 은혜인 것을 진심으로 고백하오니 우리와 우리의 제사를 받아 주시옵소서. 아버지 하나님 주님께서 지난 한 주간 우리 삶을 주관하시고 지켜주시며 인도하심을 진심으로 찬양 올려 드립니다. 그러나 우리가 죄를 지었습니다. 우리의 손에 주님께 범죄했습니다. 우리 입술이 주님께 범죄했습니다. 우리 마음이 죽게 죄악을 행했나이다. 용서하여 주시옵소서 다시 한번 예수 그리스도의 놀라운 은혜로 말미암아 보좌 앞에 담대히 나가는 특권을 우리가 누리기를 간절히 소원하오니 우리의 연합한 마음 주께 고백하오니 용서해 주시고 깨끗해 주셔서 예술처럼 예수님의 피로 새롭게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 나라를 위해서 기도합니다 주님께서 하나님의 말씀 위에 세우신 미국을 축복합니다 이제 11월에 대통령 선거를 앞두고 있고 여러 선거들이 있습니다. 주님께서 하나님의 택하신 사람이 당선되고 또이 나라가 정말 바라보는 시간 될수 있도록 역사하시고 인도하시며 주님께서 함께 해 주시옵소서. 우리는 지혜가 없고 또 미래 알지 못하지만 주님께서는 모든 시간을 지정하시고 우리 인생의 참된 주이신 것을 고백합니다. 미국이 계속해서 하나님의 선한 영향을 발휘한 나라가 되기를 소원하오니 이 미국의 정부를 축복해 주셔서 
하나님의 사람들이 정말 정권을또 어, 갖게 해주시고 온 국민이 하나가 되어서 또 하나님의 일들을 위해서 정부를 지지하고 또이 땅의 진정한 평화와 또 하나님의 은혜가 역사하도록 그의 통로로 정부와 의정자들과 또 우리 세네터들과 컨버스맨과 지지사와 아, 우리 시장들과 의원들을 사랑하여 주시옵소서 우리가 그리스도인들로서 이 땅을 위해서 기도하는 정제, 정보하는 우리 것을 어, 주, 아, 우리가 어, 기, 쉬지 않게 해주시고 하나님의 뜻이 온전히 이 마지막 때에 이루어지는 어, 나라도 될수 있도록 미국과 한국을 사용하시고 인도해 주시옵소서 특별히 사회에 지금 어, 불공평함과 또 인정차별을 위해서 아파하고 있습니다. 이 땅이 또한 코로나 바이러스와 여러 가지 병마 때문에 힘들어하고 있습니다. 주님께서 이때 귀한 리더들을 올바르게 세워주시고 하나님 이 땅에 하나님의 어, 은혜가 치료가 하나님의 은혜와 하나님 위로가 역사하도록 축복하여 주시옵소서 아버지는 또 이번 주말에 우리에게 어, 귀한 강성옥사를 보내주시고 코너스톤주에게 사경을 주신 것을 감사를 드립니다. 아버지는 우리가 하나님 말씀을 가볍게 받지 않습니다. 주님께서 우리에게 꼭 필요한 진리의 말씀, 생명의 말씀, 참된 말씀을 주실 수 없사오니 말씀 선포될 때에 우리가 아멘으로 기쁘게 받는 온 성도였도록 우리의 가난한 신명으로 허락해 주시옵소서 또한 하나님께서 기름 보신 말씀이 전파되도록 우리 목사님에게 함께해 주시며 우리 교회의 적정한 성령의 음성을 전파하도록 방해받지 않도록 모든 인터넷과 또 우리 수단과 또 사냥과 기도를 받아주시옵기를 원합니다. 아버지 하나님 우리 각지에게 성교사님들을 올려드립니다. 우리 어, 이원 성교사님을 비롯하여서 아이비 성교사님들을 기억하시고 또 필요한 휴식과 또 안전을 지켜주시옵소서 또 우리 과테말라에 계신 천영성교사님의 사모님 안전과 건강과 또그 사역기 위에 기름 받으시길 원합니다. 또 우리 기도하는 정태근 목사님의 지역의 사역과 또 월드스티의 기, 어, 김영순 전사님 사역에도 은혜 풀어주셔서 안전하게 모이고 안전하게 믿으며 예수 그리스도의 평강의 은혜가 외부부와 또 사무세 지역의 역사들의 복의 통로에 마음껏 사용해 주시옵소서 특별히 새로운 성교사님 건강이 이상 있어서 저희 마음이 아픕니다. 어, 심장이 30%밖에 작동하지 않아서 어, 걱정이 되고 좀 안심하고 자시는데 주님께서 필요한 의식을 필요한 안식과 
필요할 때 재정적으로도 우리 지원해 주셔서 우리 성교사님의 또 다음 후기 사회 감당하시기에 부족한 것들어 제 친절의 기회로 사용하시고 있는 게 주시옵소서 우리가 엄마으로 기도할 때에 주님께서 들어주시며 깨끗한 몸, 깨끗한 영혼을 가지고 또 다시 사회에 들어가실 수 있도록 안식의 시간들도 아름답게 사용하시기를 소원합니다. 아버지 하나님의 자녀들 축복합니다. 코너스톤의 귀한 자녀들 학업 중에 열중하고 있습니다. 여러 가지 열악한 환경 속에 선보하지만 주님께서 그들에게 지혜와 청년과 또 믿음을 내주셔서 이 어려운 때도 이기게 하시며 예수 그리스도의 참된 군사로서 잘 자라갈 수 있도록 이 시간들을 붙잡아 주시고 인도해 주시옵소서 또 자매들과 청년들 섬기는 전사님들 기억해 주셔서 예수 그리스도의 정말 믿음의 강한 군사로서 서게 해주시고 전사님을 통해서 말씀을 좀 받을 때에 땅이 떨어지지 않냐고 다음 세대가 더욱더 주님을 사랑하는 귀한 믿음의 세대로 세워질 수 있도록 코러스의 모든 자녀들 모든 성인들을 축복하여 주시옵소서 오늘도 실내에서 첫 예배 허락하신 주님의 은혜를 감사를 드립니다. 7개월 만에 드린 예배입니다. 주님께서 이 시간 함께 해주셔서 큰 기쁨 주시옵고 주님께서 우리에게 마음껏 기름 부어 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘 차라리 사랑들 여러분들 환영합니다. 우리 사역자님들은 의자 안 펴서 감사하고 여러분들은 춥지 않아서 떨지 않아서 감사하고 모든 것이 다 하나님의 은혜로 다 인지합니다. 우리 그 자리에 잠깐 일어나셔서 우리 서로 멍매하시고 접촉은 하지 마시고요. 인사하시기 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 정말 혹시 모르신 분들은 스티커를 붙여왔어요. 거기 앉으시면 좋겠습니다. 편안한 스티커를 <웃음> 위하지 마시고 옆에 앉으시면 되겠습니다. 어, 몇 가지 교회 소식 말씀드리고 또 기도 부탁을 드립니다. 어, 우리 말씀드린 마치 실내에서 1부, 2부, 3부 예배 모두 주님은 이제 이번 주부터 하고 하게 됐습니다. 카운티의 지침을 따라서 또 안전하게 우리 거리를 지하고 마스크를 착용하고 예배를 드릴 수 있음을 감사를 드립니다. 
30명까지 들어가더라고요. 우리 분당에 120명 정도 들어가는데 25%니까 30명까지 오실 수 있습니다. 어, 우리 이번 주말에 금요일부터 온라인 사경회가 준비됩니다. 전 때마침 우리 또 상영할 때마침 맞춰서 이렇게 실내에서 배드릴 수 있게 되었습니다. 저녁 집회가 7시 금요일에 있고요. 저녁 집회 토요일에 7시 두번 있습니다. 금요일 토요일 또 주일날 우리 보통 예배 드린 그 시간에 두 가지 말씀 듣겠습니다. 어, 목사님께서 녹화를 다셨는데 현장에서 찬양과 또 말씀 이후에 기도를 함께 하는 시간 하도록 하겠습니다. 어, 그리고 목사님 직접 뵐수 있는 기회가 좀으로 있습니다. 그래서 토요일날 아침 어, 10시 그리고 주일날 저녁 4시에 뵐수 있습니다. 어, 혹시 영어가 편하신 분들은 11시 반에 또 무슨 모임에서 목사님과 대화를 할 예정입니다. 참고하시고 또 평소에 저한테 자꾸 물었던 사등은 어려운 질문들 이때 다 모아서 그분께 하시면 됩니다. 배우 박사님께서 그 정도는 하실 수 있겠죠. 그 다음에 어, 우리 교우 동정이 있는데요. 김영자 김영실 어머님의 어, 우리 동물 생신을 축하 카드리는 헌화를 하셨습니다. 백수 헌화를 하나입니다. 그리고 쓴 이유는 어, 앞으로 여러 제까지 쉬었었는데 저희가 어, 우리 우리 교우들끼리 연결해서 서로 축하를 있거나 또 기억하고 있으면 서로 좀 이렇게 기억하자 그런 의미에서 여기 적었으니까 부담 받지 마시고 또 알려주시면 감사하겠습니다. 어, 이상 광고 말씀 마치겠습니다. 오늘 주신 하나님 말씀 함께 읽겠습니다. 오늘 말씀은 사도행전 13장 1절부터 3절까지 말씀 그리고 44절부터 52절 말씀 사도행전 13장의 초반부와 후반부로 있는데요 13장 1절부터 3절에 제가 있고요. 44절부터 52절은 교독을 하도록 하겠습니다. 사도행전 13장 초반과 후반을 읽으면 사실 전체를 다 읽는 것을 실화관계에서 앞뒤만 읽는 것입니다. 이해해주시면 좋겠고요. 여러분 집에서도 어, 우리 성경을 평 같이 성경을 읽으시고 또 중간중간 찾아서 함께 하나님 말씀 확인하는 우리 베레아 성도 같은 마음으로 읽어주셨으면 좋겠습니다. 13절 1절부터 3절을 말씀 먼저 제가 읽겠습니다. 안디옥 교회의 선지자들과 
도사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시몬과 고렌의 사람 로기오와 빈고와 헤롯의 젖동생 마나인과 및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 일시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따라 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 44절입니다. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님 말씀을 듣고자 하여 모이니 읽으시죠. 죄인들이 그 머리를 보고 시기가 하득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하고는 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬성하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 이에 유대인들이 경건한 기부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니 함께 읽습니다. 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 아멘. 사도행전은 요새 해피엔딩으로 끝나는 것 같습니다. 충만하더라. 제 가족 얘기를 좀 하겠습니다. 제가 가족을 얘기하면 제 아내가 긴장을 많이 하는데 오늘 긴장하지 마시고 <웃음> 어, 저희 가족은 소도를 어, 참 좋아합니다 그, 우리 까만색 한국에서 먹던 포도 있지 않습니까? 어, 컴컬드 그레이프 라고 하는 포도 정확히 말하면 저와 아내가 포도를 좋아하고요 우리 아이들은 거의 미국에서 태어나고 자랐기 때문에 뭐 별로 먹은 적이 없습니다 하지만 엄마 아빠가 맨날 먹기 때문에 <웃음> 맨날은 아니죠 우리 여름마다 어, 기회 있으면 먹기 때문에